Scholars Geoportal est un outil de recherche et de découverte qui permet d'extraire des données géospatiales, fourni par Scholars Portal, un service du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario. Les étudiants, les chercheurs et le personnel des universités ontariennes peuvent utiliser Scholars Geoportal pour chercher, découvrir, cartographier, partager et télécharger des données géospatiales. Scholars Geoportal contient des données géospatiales sous licence fournies par les universités ontariennes, ainsi qu'une collection grandissante des données disponibles gratuitement. Ceci comprend des données terrestres telles que l'hydrographie, les routes, les limites et frontières, les points d'intérêt, les sols, l'imagerie aérienne, la géographie du recensement et plus encore. Cette vidéo est une introduction à l'utilisation du Scholars Geoportal. On apprendra comment accéder le Geoportal, naviguer le Geoportal, partager, exporter et sauvegarder des cartes. Cliquez sur les liens dans la description pour naviguer à la section qui vous intéresse le plus. Accéder le Geoportal. Scholars Geoportal est situé à geo.scholarsportal.info. Si vous accédez le Geoportal hors campus, vous serez invité à se connecter. Cliquez l'invite, choisir votre école et ouvrir une session avec votre compte universitaire. Si vous ne vous connectez pas, vous pouvez toujours voir des cartes gratuites qui sont marquées avec un verrou orange le symbole d'accès libre. Certaines fonctionnalités, y compris la capacité de sauvegarder des cartes, sont disponibles seulement si vous êtes connecté avec un compte de mon Geoportal. Pour connecter, cliquez le bouton « Connecter ». Pour un nombre limité d'universités, vous serez connecté directement dans un compte mon Geoportal une fois que vous avez authentifié. Autrement, vous pouvez utiliser Google, Yahoo, Facebook, Twitter ou OpenID pour créer et accéder un compte de mon Geoportal. Naviguer le Geoportal Sur la carte, les outils Zoom incluent une barre coulissante permettant de faire un zoom ou un zoom arrière et un outil de sélection. L'icône X permet de retourner à l'étendue entière de la carte. Pour déplacer la carte, cliquez et faire glisser avec la souris. Plusieurs cartes de base sont disponibles à partir du lien « Carte de base » en haut à droite. Cliquez sur l'une d'elles, l'une d'entre elles, pour changer la carte de base. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, cliquez sur le point d'interrogation orange dans le menu des onglets. Recherchez des données. Plusieurs options sont disponibles sur l'onglet Recherche. Boîte de recherche par mots-clé, lieu ou adresse, ou sélectionnez une catégorie thématique ou un mot-clé à partir des listes fournies. Par exemple, Tapez les mots-clés « Land Use » dans la boîte de recherche pour obtenir une liste des fichiers de données disponibles. Détail renvoie à l'enregistrement de métadonnées complètes. Ajouter des données Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour charger les données sur la carte. Note que cela peut prendre plusieurs secondes. S'il y a une fenêtre avec les conditions d'utilisation, cliquez « J'accepte ». Les données sont ajoutées sur la carte en tant que couche. Faire un zoom sur un lieu d'intérêt augmentera le niveau de détail de la carte. Ajoutez autant de couches que nécessaire. Visualiser des données L'onglet « Cartes » donne accès aux options permettant de visualiser les, cartes, les couches de données, la légende et ajouter des annotations sur la carte. L'ordre des couches peut être changé, déplacé vers le haut 
ou déplacée vers le bas. Les couches de données représentées par des points devraient être sur le dessus, tandis que les couches d'images et de polygones, par exemple l'utilisation du sol, devraient être en dessous. Ceci vous permettra de voir toutes les couches en même temps. Supprimer une couche non désirée ou la retirer temporairement de la carte en cliquant sur la case à cocher. Utilisez la barre coulissante de transparence pour modifier l'opacité d'une couche, afin de voir la carte de base de, du dessous, par exemple. Cliquez n'importe où sur la carte et, le, et sélectionnez la couche pour l'identifier un objet. Télécharger des données sur l'onglet « Télécharger », il est possible d'extraire les données afin de les utiliser dans un programme SIG. Sélectionner une zone d'intérêt permet de choisir une région prédéfinie ou tracer une zone d'intérêt en utilisant les outils de dessin. Il est aussi possible de télécharger des jeux de données entiers. Le format de téléchargement par défaut est un fichier Shapefile, un format propriétaire d'ArcGIS. Note que plusieurs autres formats sont disponibles dans le menu déroulant. La projection de sortie par défaut est « Same as Input » ou « Identique au format d'entrée ». Cette option conservera la projection d'origine sous laquelle le fichier a été créé. Le bouton « Extraire les données » créera un fichier de données pour chaque couche. Une fois ce processus complété, les fichiers apparaîtront sur ma liste de téléchargement et sont prêts à être sauvegardés localement. Partager une carte une carte peut être partagée en utilisant le bouton « Partager » de la barre de menu de la carte. Cliquez sur « Partager » et copiez l'adresse de la boîte liée. Note que le lien peut être long. Copiez le lien dans un courriel ou ajoutez un lien dans un document texte pour le partager. Le lien ouvrira le programme GeoPortal et affichera la carte que vous avez créée. Exporter une carte Une carte peut être exportée sous plusieurs formats de fichiers, comme JPG ou PDF, par exemple. Cliquez sur « Exporter » afin d'ouvrir la fenêtre d'options de format de sortie de carte. Complétez l'information et cliquez sur « Exporter ». Une fois traité, le fichier apparaîtra sur « Ma liste de téléchargement » et serait prête à être sauvegardée localement. Sauvegarder une carte Une carte peut être sauvegardée sur le GeoPortal et accédée pour une utilisation ultérieure. Il est nécessaire de se connecter pour sauvegarder des cartes. Cliquez sur « Mon GeoPortal » pour voir vos cartes sauvegardées. Ceci est la fin du guide pour commencer avec Scholar's GeoPortal. Pour plus d'informations sur GeoPortal ou pour trouver le contact à votre établissement qui peut aider avec l'utilisation des données géospatiales ou de SIG, veuillez vous référer à learn.scholarsportal.info par oblique All Guides par oblique GeoPortal. Si vous éprouvez des difficultés avec GeoPortal, veuillez contacter le support technique de Scholars GeoPortal à datagis.scholarsportal.info.